गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेफ्ट आउट चैप्टर दैट वर्क ऑफ रिवर द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप वेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंजल्स ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल हेयर इन द पिक्चर वी कैन सी दैट रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम द स्टीप as we want to explain you that uh, you understand better the running water running water that means flowing water in the river erodes the landscape uh, river erode karke laati hai hamare landscapes ko landforms ko and when the river tumbles at the steep steep you can see here in the picture that is known as steep flowing of the water from a uh, hard rock that is known as slip and these steep angles over very hard rocks or down a steep valley inside it you can see that uh, side mein jaise waterfall hai yahan par waterfall ka scene aap dekh sakte hain bahut hi hard form se jab water upar ki uh, stalk se hum keh sakte hain flow karta hai and it creates a waterfall and there are some important waterfalls in do you know we can see the highest waterfall in angels angel fall of venezuela in south america the other waterfall the are nigeria fall located on the border between canada and usa in north america and next in north america Victoria Falls on the border of Zambia and Zimbabwe in Africa. These are three important waterfalls in our world, which are very famous. So you have to remember these. Yes, as the river enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meanders. We can see in the picture here. There are bands. These bands. these bands are known as meanders you can see here 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 and here okay yes and these meanders due to continuous erosion and deposition along the side of the meander the ends of the meander loops come closer and closer जैसे duration hoti hai beta continuous erosion hota hai deposition hota hai erosion you know very well i have given you definitions about erosion and deposition in the keywords and along the sea sides of the meander uh, sea sides jo hai hamari meander ki meander aapne dekha hai abhi humne picture mein show kiya tha so meander ke paas mein jab hamare paas kya reh jata hai alag se ye part jab ban jata hai is part ko hum kya kehte hain oxbow lakes kehte hain kya kehte hain oxbow lake dekhiye here is the definition you can see that in due course of time the meander loops cut off cut off that means separate from the flowing river when the river cut off from the loops and that makes a cut off lake ek cut off lake wo banati hai jaise yahan par hum dekh sakte hain picture ke andar ki ek alag se lake ban gayi hai river se bilkul different way mein that is known as oxbow lake okay let us start at times the river overflows its banks this leads to the flooding of the neighboring areas ab time ke sath kya hai ki river kya ho jati hai overflow that means it comes out of from their banks apne kinaron se alag ye zyada level par behne lag jati hai tab hum ise kya kehte hain flood kehte hain beta flooding you know very well the this lead to the flooding of the neighboring areas aur jab ye apne a bank se area se bahar nikal jati hai to ye neighboring areas mein phail jati hai and as it floods it deposit layer of fine soil and other material called sediments along its banks अब जब ये फ्लड के रूप में यानी कि अपने किनारों से अपने बैंक से अलग हो गई है ज़्यादा एरिया में हो गई है तो ये क्या करती है डिपॉजिट कर देती है एक फाइन सोयल लेयर की जो हमारे एग्रीकल्चर में और हमारी फार्मिंग में बहुत हेल्पफुल होती है 
क्योंकि इस जगह पर इस लेयर में इस सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं बेटा जगह जगह से डिफरेंट डिफरेंट जगह से ये इरोड होकर के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं दैट्स वाई दिस लैंडफॉर्म इज वेरी फर्टाइल एंड द अदर मटेरियल कार्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स जितने भी सेडिमेंट्स यहाँ पर इसके बैंक्स में इकट्ठा हो जाते हैं सो so ये जो लेयर है हमारी क्या होती है बहुत ही फर्टाइल लेयर होती है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन इसलिए हम इस फर्टाइल प्लेन को क्या कहते हैं फर्टाइल फ्लड प्लेन कहते हैं द रेज्ड बैंक आर कार्ड लीव्स जितने भी रेज्ड बैंक हैं हम कहेंगे कि उठे हुए दीज बैंक्स वी कैन सी इन द पिक्चर हेयर दीज रेज बैंक दीज रेज बैंक दीज रेज बैंक दीज आर नोन एज लेव्स यस एज द रिवर अप्रोच द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज एंड द रिवर बिगिन टू ब्रेक अप इन टू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कार्ड डिस्ट्रीब्यूटीज हेयर वी स्टार यस जैसे ही जो रिवर है अप्रोच दैट मीन्स आगे बढ़ती है सी की तरफ समुद्र की तरफ द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग वाटर डिक्रीज जो स्पीड है डिक्रीज वाटर की फ्लाइंग वाटर की वो क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है बेटा कम हो जाती है एंड द रिवर बिगेंस टू ब्रेक अप एंड टू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल डिस्ट्रीब्यूटीज अब जो ये रिवर है वो बहुत सारी स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स वी कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो हेयर यस that uh, here 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 there are so many streams and these streams are known as distributaries distributaries you know very well that uh, when someone bring something and uh, your father or mother distribute you things between you that is known as distribution and this distribution we can see in the picture here of water that is known as different different levels so we can say that distributaries that's why the name given to the small rivers that is distributaries the river becomes so slow अब जो क्या है लेवल हमारा जब एक साथ हमारी मेन रिवर थी तब हमारा फ्लो क्या था स्पीड था रैपिड था बट हेयर when it distribute in different rivers the speed of the river flowing water is gone slow jab dheere dheere matlab ye jo main river hai wo different distributaries mein distribute ho jati hai tab iska flowing speed jo hai water ki wo kya ho jati hai slow ho jati hai and it begins to deposit its load अब जो जितना सा मटेरियल इरोड करके अपने साथ लेकर के आई है वो अपना सारा लोड कहाँ पर छोड़ देती है यहीं पर जहाँ पर उसके बैंक हैं किनारे हैं ईच डिस्ट्रीब्यूटी फॉर्म इस माउथ अब हर डिस्ट्रीब्यूटी का अपना अलग से एक माउथ होता है बेटा यानी कि ओपनिंग होती है एंड द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फ्रॉम ए डेल्टा अब जो कलेक्शन है सभी सेडिमेंट्स का सेडिमेंट्स जो ये साथ इरोड करके लाई है वो सभी यहाँ पर अपनी माउथ के ऊपर इकट्ठा कर देती है तो इस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं डेल्टा कहते हैं बेटा वर्क ऑफ अ सी वेव हेयर वी कैन सी द सी वेव्स वर्क दैट सी वेव्स हमारे लिए क्या क्या वर्क करती हैं बेटा द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव गिवस राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म जैसे ही इरोजन और डिपोजिशन होता है सी वेव्स का जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर सी आर्क के रूप में जैसे यहाँ पर सी आर्क दिस इज सी आर्क एंड दिस इज टेक एंड वी कैन सी हियर इन द पिक्चर दैट दैट इज सी केव विच इज अ केव लुक लाइक अ केव एंड दिस इज लुक लाइक एन आर्क एंड दिस इज अ सिंगल वॉल दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्टैक यस लेट एस रीड द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स किस राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स अब जब इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है 
तो सी वेव्स हमें क्या देती हैं कुछ कोस्टल लैंड फॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं बेटा जिस तरह से सी वेव्स टकराती हैं स्टॉक्स इनके साथ रॉक्स के साथ तो ये कोस्टल लैंड फॉर्म्स क्रिएट करती हैं बेटा हमारे सामने सी वेव्स कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइक स्ट्राइक में टकराती हैं किससे रॉक्स से एट द रॉक्स एंड क्रैक्स डेवलप और इस स्ट्राइक की वजह से क्या होते हैं क्रैक्स डेवलप होते हैं बेटा ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइटर और टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है ना बेटा तो ये क्या हो जाते हैं लार्जर हो जाते हैं और वाइडर हो जाते हैं एंड दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स होलो लाइक केव्स जैसे कि हाँ केव्स हम यहाँ पर देख सकते हैं बेटा यहाँ पर सी केव लिखा हुआ है यहाँ पर आप केव देख रहे हैं दैट इज़ नोन एज केव सी केव्स एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेंस दस फॉर्मिंग द सी आर्क अब जब हम देख रहे हैं कि ये जो कैविटी पहले तो हमें देखा कि ये केव के रूप में थी अब केव क्या हो गई बेटा बिल्कुल आर्क की शेप ले चुकी है तो अब हम इसे आर्क कहेंगे जिससे हम कह सकते हैं कि हम रॉक के बैक साइड में भी हम देख सकते हैं वाटर को आराम से सो दिस इज नोन एज सी आर्क इन द नेक्स्ट पार्ट एज दीज कैविटीज बिकम बिगर यू कैन सी 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 आर्क एंड फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट जब हमारा देखिए अब स्टैक यहाँ पर शो किया गया है देखिए यहाँ पर अब ये स्टैक आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर जब देखिए स्टार्टिंग में हमने देखा केव थी जिससे हम बाहर की साइड नहीं देख सकते थे अब हमने देखा आर्क को आर्क के साथ हम क्या कर सकते हैं इधर से उधर रॉक की आई साइड बाय साइड देख सकते हैं बट हियर द थर्ड फिगर दैट इज नोन एज स्टैक स्टेक में क्या है कि ऊपर की वॉल भी क्या हो गई है अब हमारी ख़त्म हो गई है डिस्ट्रॉय हो गई है टाइम के साथ तो यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स अब ये वॉल लाइक फीचर्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं स्टैक्स कहते हैं द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबाउ अब जो ये स्टीप हैं ये क्या करते हैं रॉकी जो कोस्टल एरियाज हैं राइजिंग मतलब सीधे खड़े रहते हैं वर्टिकली एंड सी वाटर्स में अब इनको क्या कहते हैं सी क्लिफ्स कहते हैं सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फार्मिंग बीचेस अब जितनी भी सी वेव्स हैं वो डिपॉजिट करते हैं सेडिमेंट्स को सी शोर के आसपास में और इन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं सी फार्मिंग बीचेस कहते हैं हेयर वर्क ऑफ आइस अनदर फील्ड ऑफ अवर अर्थ दैट इज आइस एंड हेयर वी कैन सी दैट ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस जितने भी ग्लेशियर्स हैं हम उनको रिवर ऑफ आइस कहते हैं एंड विच टू इरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सॉइल एंड सो स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो देखिए अब ये भी क्या करते हैं इरोड का काम करते हैं सॉइल इरोड का लैंडस्केप को बुलडोजिंग करते हैं एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो इनके नीचे वो अपने सॉलिड रॉक्स को रखते हैं ग्लेशियर काव आउट डीप होलोस देयर अब ग्लेशियर्स के अंदर भी क्या होता है कार्विंग होती है अब बहुत ज़्यादा होलो यहाँ पर डीप होलोस होते हैं एज द आइस मेल्ट जैसे ही आइस मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है दे गेट फिल्ड अप और वो फिर से फिल अप हो जाते हैं कौन सी होलोज जो ग्लेशियर में कार्व किए हुए हैं वो होलोज फिल हो जाते हैं किससे आइस से जब मेल्ट हो जाती है वाटर से वो फिल हो जाते हैं एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स और ये क्या बन जाती हैं ब्यूटीफुल लेक्स हमें दिखाई देती हैं इन द माउंटेन्स एंड द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल एंड सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपोजिटेड एंड दीज डिपोजिट फॉर्म्स ग्लेशियर माउंटेन अभी हमारे नेक्स्ट है दैट इज़ ग्लेशियर मोरन एंड हम कहेंगे कि जो मेल्टेड वाटर था ठीक है वो डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पर होलो एरियाज़ में माउंटेन्स के एंड दीज होलो एरियाज ले वो लेक्स वर नोन एज ब्यूटीफुल लेक्स एंड द मटेरियल कैरीड 
जितना भी मटेरियल इनके साथ पानी के साथ जो मेल्टेड वाटर के साथ आता है मेल्टेड आइस के साथ आता है वो वहाँ पर ग्लेशियर में इकट्ठा हो जाता है ऐसे ही रॉक्स को बिग और स्मॉल हैं चाहे वो सैंड हैं चाहे वो सिल्ट हैं वो सभी क्या हो जाती हैं वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती हैं और ऐसे डिपॉजिटेड आए आइस रिवर ऑफ आइस को हम क्या कहते हैं दीज डिपोजिट फॉर्म्स ग्लेशियर मोरेंस और ये हमारे डिपॉजिट फॉर्म्स क्या होती हैं ग्लेशियर मोरन कह जाते हैं हियर अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट वी कैन से दैट इज विंड मेन पार्ट ऑफ अर चैप्ट दैट वी डिस्कस अबाउट वाटर एंड वाटर बॉडीज आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट सी वेव्स आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट आइज एंड आफ्टर दैट नाउ दिस इज द लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट वी कैन सी द कंक्लूजन एंड मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स इन दिस इज मशरूम रॉक सेंडर्स एंड लोइस वी डिस्कस हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट क्या आप कभी डेजर्ट में गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर डेजर्ट का सीन जैसा यहाँ पर शो किया गया है ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सेंडर्स कि कुछ सेंडर्स की पिक्चर्स आप इकट्ठा कीजिए जैसा कि आप देख सकते हैं सामने आपके पहाड़ी है रेत की पहाड़ी है है ना दिखाई दे रहा है ना यस बेटा एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन सबसे ज़्यादा एक्टिव एजेंट है हमारा इरोजन का इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है बेटा इरोजन के लिए यहाँ पर एयर विंड ही काम करती है ठीक है एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड यहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन का काम कौन करता है विंड करती है इन डिजर्ट्स इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स जब मशरूम की शेप में आप रॉक्स को देखते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे मशरूम रॉक्स विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट अब जब ये विंड इरोड करती हैं लोअर सेक्शन को रोक के यानी कि नीचे के सेक्शन को देन द अपर पार्ट अपर का पार्ट को वो टच नहीं करती हैं बल्कि नीचे के पार्ट को वो इरोड करती रहती हैं देन देर फोर लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट देर फोर सच रॉक्स हैव नैरोवर बेस उनका बेस क्या होता है नैरो होता है एंड टॉप होता है वाइडर एंड वैन द विंड ब्लोज जैसे ही वो विंड ब्लो करती है इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्राम वन प्लेस टू अनदर जैसे ही विंड ब्लो करती है तो ये अपना लिफ्ट करती है लिफ्ट मतलब यहाँ से मिट्टी को बालू रेत को यहाँ से लिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट कर देती है दूसरे प्लेस पर एंड वैन इट स्टोप्स ब्लोइंग द सेंड फॉल्स एंड गेट डिपोजिट इन लो हिल्स जब ये स्टॉप हो जाती है ब्लॉइंग यानी कि जब ये विंड बहना बंद कर देती है ये सैंड फॉल हो जाती है यानी कि ये मिट्टी गिर जाती है और डिपॉजिट हो जाती है लॉ हिल्स में लॉ हिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स एंड जब ये लॉ हिल्स लाइक स्ट्रक्चर में इकट्ठा होती हैं तो हम इनको क्या कहते हैं दीज आर कॉल्ड सेंडन्स अंडरस्टैंड बेटा सेंडन्स बोलते हैं इसको जब ये लॉ हिल में कलेक्टेड होती है एंड वेन द ग्रीन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट जब ग्रीन्स जो है सैंड के वो क्या होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज अब जो विंड है उसको हम कैरी कर सकते हैं बहुत लंबे डिस्टेंस तक ये ले करके जाती है वैन सच लैंड सैंड इज डिपोजिटेड इन लार्ज एरियाज ऐसी ही जो सैंड है डिपोजिट होती है लार्ज एरियाज में इट इज़ कॉल्ड लॉयज इसको हम क्या कहते हैं लॉयस कहते हैं एंड लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉयस इज फाउंड इन चाइना अब जो जितने बड़े बड़े लार्ज डिपॉजिट्स हैं हम लॉयस के हम चाइना के अंदर पाते हैं बेटा हेयर और एक्सरसाइज एंड वी विल सॉल्व इट इन द असाइनमेंट सो हेयर वी गो थैंक्स हैव ए नाइस डे बेटा इफ यू लाइक द वीडियो सो देन प्रेस लाइक बटन थैंक यू हैव ए नाइस डे